ஹாய் வெல்கம் டு நிக்கிஸ் குக் புக் இன்னைக்கு முருங்கைக்கீரை வச்சு நாலு வெரைட்டியான டிஷ்ஷஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஈஸி சிம்பிள் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ரெசிபீஸ் இது வீட்டில் நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் நாலு வெரைட்டியும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வெரைட்டி நம்ம முருங்கைக்கீரை பொடி செய்ய போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் சீரகம் உப்பு எள் புளி கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு கப்பு முருங்கைக்கீரை வரமிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு பொட்டுக்கடலை அப்புறம் நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருந்த கருவேப்பில் முருங்கைக்கீரையை இப்போ அந்த ட்ரை பேனில் போட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரோஸ்ட் பண்ணணும் டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சைடில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது அந்த அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம முருங்கைக்கீரை நல்லா கிறிஸ்பியாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போ இதை தனியாக ஒரு பேனில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதே பேனில் நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுருந்த பூண்டு தோலோடு சேர்த்துருக்கோம் அதையும் நல்லா போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அது கூட நிலக்கடலை கடலை நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தோல் அப்படியே பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு அது கூட நம்ம கடலை பருப்பு அடுத்தது உளுந்த பருப்பு பொட்டுக்கடலை சீரகம் புளி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் இது கூட நீங்கள் வர கொத்தமல்லி வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட் இன்றைக்கி நம்ம ஆட் பண்ணலை ரொம்ப அது ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த அந்த முருங்கைக்கீரை கருவேப்பில்லோட அந்த பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காஞ்ச மிளகாவை அதே பேனில் நம்ம போட்டு ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நான் வந்து குண்டூர் மிளகா அப்புறம் கலர் வரத்துக்கு பேடிகை மிளகா ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப காரம் வேண்டாம் அதனால் நல்லா முறு முறுன்னு ஃப்ரை பண்ணி அந்த பேன்லேயே நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டு இதை பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போது மிக்சி ஜாரில் அதை ஆட் பண்ணி ரொம்ப நைஸாக பொடி பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் அப்படியே கோர்ஸாக பவுட்ரு பண்ணுங்கள் பாதி அரைச்சதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம உப்பு சேர்த்து இன்னொரு விப் பண்ணி ஒரு அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இட்லி பொடி பதத்துக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் சாப்பிடையில் நல்லா க்ரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நம்மளோட முருங்கைக்கீரை சாத பருப்பு பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற செகண்ட் டேஷ் முருங்கைக்கீரை ரசம் முருங்கைக்கீரை ரசம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி பயங்கரமாக இம்யூனிட்டி கொடுக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி கழுவி வச்சுருந்த முருங்கைக்கீரையை நல்லா ஒரு பேனில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டாக் மட்டும்தான் தேவை ஸோ அந்த முருங்கைக்கீரையோட ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அதோடய ஸ்டாக்கு முருங்கைக்கீரை பயங்கர அயன் சக்தி உள்ளது ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌனாக தான் இருக்கும் இப்போ ரசத்துக்கு தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றி அதில் கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக ரசம் தாளிக்கிற மாதிரி தான் கடுகு உளுந்து ஒரு பிஞ்ச் வெந்தயம் அது கூட கொஞ்சம் வர மிளகாய் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் நான் கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு முருங்கைக்கீழையோட இலையை தாளிக்க ஆட் பண்ணுறேன் மூணு தக்காளியை இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு ஒன்றா ரெண்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம தாளித்து வச்சுருக்க கடுகுழுந்த பருப்போடு ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அது கூட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இந்த 
தக்காளிய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்க போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்குறதுக்கு பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் மல்லித்தலையை போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ மசாலா ரசத்துக்கு அரைக்க போகிறோம் அஞ்சாறு பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி நைஸாக அரைக்க வேணாம் ஒன்றா ரெண்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வதக்கிட்டுருக்க தக்காளியில் ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் வெளியே விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் முருங்கைக்கீரையை தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த முருங்கைக்கீரையில் சும்மா ஒரு கை எடுத்து அந்த தக்காளியோடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா இதை நல்லா இந்த பேனில் வதக்கணும் பச்சை வாசனை ஃபுல்லாகவே போயிடணும் நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முருங்கைக்கீரையோட ஸ்டாக்கை அதில் ஆட் பண்ணுறோம் அது கூட ஒரு எலுமிச்சம்பில் சைஸ் புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதையும் இந்த ரசத்தில் இப்போது ஊற்றிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறோம் ரசம் நொறக்கட்டி வந்ததும் இறக்கிடலாம் இந்த ரசத்தில் ரசப்பொடி எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹோம் மேட் ரசம் எப்படி இருக்குன்னு வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் தேர்ட் டிஷ் நம்ம முருங்கைக்கீரையில் பண்ண போகிறது முருங்கைக்கீரை ராகி பக்கோடா ரொம்ப ஹெல்தியான ராகி அண்ட் முருங்கைக்கீரை வச்சு ஒரு நல்ல பக்கோடா செய்ய போகிறோம் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பக்கோடாவுக்கு மூணு வெங்காயம் நீட்டமாக கட் பண்ணி இப்படி உதுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில் அது கூட நம்ம ரசத்துக்கு வடித்து ஸ்டாக்கு தனியாக முருங்கைக்கீரை தனியாக எடுத்து வச்சோம் அந்த முருங்கைக்கீரையை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதை இந்த வெங்காயத்து கூட செஞ்சு அதில் தான் பக்கோடா பண்ண போகிறோம் இது கூட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் நல்லா க்ரிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் பக்கோடாவுக்கு அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இப்ப நம்ம முளக்கட்டின ராகி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்காக ஸோ ராகி மாவுல ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இன்னைக்கு ஆட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க தேவைக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவோ இல்லை கம்மியாகவோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக பெசரணும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா கட்டியாக பெசரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட அதில் தண்ணியே இருக்கக்கூடாது நல்லா கட்டியாக இருக்கணும் பக்கோடாவை நம்ம இப்போது எண்ணெயில் உதுத்து இப்படி கையில் அந்த வெங்காயம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து இப்படியே லைட்டாக நீங்கள் உதுத்து விட்டீங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் அப்படியே தனித்தனியாக உங்களுக்கு அந்த வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகும் ஆயில் ஹையில் இருக்கணும் அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக வரும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிலில் அந்த பபிள்ஸ் வர்றது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகும் அந்த ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பக்கோடாவை நல்லா ஒரு கரண்டியில் எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் சூப்பரான முருங்கைக்கீரை ராகி பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த முருங்கைக்கீரை ரசம் ரைஸில் போட்டு இந்த பக்கோடா சைடில் வச்சு சாப்பிட்டா பயங்கரமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பக்கோடா அட் த சேம் டைம் ரொம்பவே ஹெல்த்தி சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து டிஷ் நம்ம பண்ண போகிறது முருங்கைக்கீரை டீ என்ன இது டீயில் முருங்கைக்கீரையா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க கசக்காது ஒரு மாதிரி தோறு இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருக்கும் டீடாக்ஸிஃபையிங் முருங்கா டீ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ முருங்கைக்கீரையை ஒரு ஃபோர் டேஸுக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நிழல்லையே காய வைக்க போகிறோம் 
ஃபேன் காற்று சன்லைட் எதுவுமே தேவையில்லை வீட்டுக்குள்ளாரையே இந்த மாதிரி நல்லா காய வைக்க போகிறோம் நல்லா கிறிஸ்பியாக காஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரிங்கா டீ பவுடர் இப்போது டீ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் கப் அளவுக்கு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஹாட் பாயிலிங் வாட்டர் அதில் தேவையான அளவு நம்ம இந்த முருங்கா டீ பவுடர் ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூனில் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை ப்ரூ பண்ண போகிறோம் டூ மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி விட்டால் அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கி நல்லா ப்ரூவ் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபில்டர் வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி சர்விங் கப்பில் ஊற்றிக்கலாம் தேவையா ஸ்வீட் தேவையாக இருக்கிறவங்க அதில் ஹனி இல்லைனா கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம் இல்லை அப்படியே குடிக்க முடிஞ்சவங்க அப்படியே குடித்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டீடாக்ஸிஃபை ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாடியில் மந்த்லி ஒன்ஸ் அதை டீடாக்ஸிஃபை பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்டமக்கை ஸோ இந்த முருங்கா டீ கிளென்ஸ் பண்ண உங்கள் ஸ்டமக்கை ரொம்ப நல்லது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லா ரெசிபீஸும் ட்ரை பண்ணி உங்களோட லைக்ஸ் அண்ட் காமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ